而我想开服装店啊，你看，这门面，宽敞明亮的格局，实在太合适了。而且位置是整条商业街的黄金地段啊。可是老板，您这么好的位置，租金却连普通店面的一半都不到，不是亏了吗？哎，其实呢，这店铺啊，是我和老婆啊一起买的。之前就因为装修吵了架，离婚了。这店呢，我也不打算做了，就急着转租嘛。啊，这都能离婚？啊，对不起啊，戳到您的伤心事了。啊，老板，这间房子啊，我很满意，我可不可以把合同带回家，跟合伙人商量一下？绝对没问题啊，当然可以了，这是我的名片啊。谢谢啊。您考虑好了，直接联系我就行啊。好，好，行，慢走啊。嗯。小事怎么能自己来呢？呃，要不要试试我的手艺啊？这倒不必。嗯，来嘛，我很温柔的。开始啦！抱歉，抱歉，我刚才被你的盛世美颜点晕了一下下哦。我劝你还是放下武器，举手投降吧。哎，要不还是让我来吧，我学会了已经。别卖乖了，说吧，什么事情？那好吧，那我说。喏，这是我这段时间看好的新店铺，但是价格实在是有些不合理。你能不能帮我看看有没有陷阱啊？我亲自拟的合同，怎么可能有陷阱？先生，你交代的全都办妥了。怎么样？我看没什么问题。那我这样的价格能拿到这样的店铺，我也太幸运了吧！别忘了，今天你可是以我男朋友的身份出席的。宣誓主权这种事情，我来就可以了。你怎么看着还是一副傲娇的样子啊？不会又要跟左思成针锋相对吧？放心，毕竟是他亲手送了你 VIP 邀请函，而我会保持住一个男友该有的素质。那我们走吧，我的 VIP 男朋友。话说回来，这个左思成在专业领域的确很优秀哎。不可否认，的确如此。喂，小诺诺，我有个天大的好消息要跟你第一时间分享。那我出去接个电话。那我先去逛逛。等我。良臣挚爱，所有过往，皆为序章。目之所及，画布铺陈。这小子挺文艺呀、啊！哎，蹦床馆，橘子树。奶奶家的田野，这不都是小时候的我俩吗